வணக்கம் இது நீட் அண்ட் ஜேஇ எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ஹெல்பிங் நோட்ஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸுக்கு இது ஃபிஃப்த்து லெக்சர் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் கெப்பாசிட்டன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற கெப்பாசிட்டன்ஸ் வீடியோ பார்க்காதவங்க நம்ம சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் கெப்பாசிட்டன்ஸில் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் அதில் இருக்கிற வீடியோஸ் பார்த்துக்குங்க ஸோ ஜென்ரலாக கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோலேயே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன் இட் ஈஸ் அ சிஸ்டம் ஆஃப் டூ பாடிஸ் இங்கே வந்து ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் அப்படிங்கிறதுனால எ ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் இஸ் எ சிஸ்டம் ஆஃப் டூ கான்சென்ட்ரிக் செல்ஸ் இப்போ ஒரு ரெண்டு கான்சென்ட்ரிக் செல் எடுத்துக்கலாம் இது இன்னர் செல் விச் இஸ் ஹேவிங் எ ரேடியஸ் ஏ இட் இஸ் அவுட்டர் செல் இட் இஸ் ஹேவிங் எ ரேடியஸ் பி இப்போ இதுக்கு நம்ம சார்ஜ் கொடுக்கணும் ஸோ சிஸ்டம் ஆஃப் டூ பாடி அப்படின்னாலே இங்கே ரெஃபரன்ஸ் பாடிங்கிறது எந்த பாடினா அவுட்டர் செல்லில் தான் நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கிறோன்னா ரெஃபரன்ஸ் பாடியாக எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த அவுட்டர் செல்லிலேருந்து சார்ஜை எடுத்து இந்த இன்னர் செல்லுக்கு நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த இன்னர் செல்லில் என்ன ஆகும் பொட்டேன்ஷியல் டெவலப் ஆகும் இந்த ஒர்டனால் அப்போ இங்கேருந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜு இங்கேருந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த செல் ஏக்கு நான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன்னா என்ன ஆகும் இந்த மெட்டாலிக் பாடிங்கிறதுனால இதில் இந்த சார்ஜ் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண சார்ஜ் எல்லாமே என்ன ஆகும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் இதோட சார்ஜ் நான் என்னென்னு வச்சுக்கிறேன் க்யூன்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ இதில் இருக்கிற சார்ஜ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃபுல்லாக இங்கே நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ இதோட இன்னர் சர்ஃபேஸ்லாம் அப்போ என்ன சார்ஜ் மட்டும்தான் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜெல்லாம் எங்கே போயிடுச்சு இன்னர் செல்லோட அவுட்டர் சர்ஃபேஸுக்கு போயிடுச்சு அவுட்டர் செல்லோட இன்னர் ஃபேஸ்லாம் என்ன இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இப்போ இந்த காம்பினேஷனை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா ஸ்பெரிக்கல் கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதோட கெப்பாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி தான் இந்த ஃபார்முலா வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் என்னது சி இஸ் ஈக்குவல் டு க்யூ பை வி இங்கே க்யூங்கிறது என்னது இட் இஸ் அ சார்ஜ் ப்ரெசன்ட் இன் த இன்னர் செல் விங்கிறது பொட்டேன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிடிவீன் இன்னர் செல் அண்ட் அவுட்டர் செல் ஸோ இதை வந்து செல் ஏன்னு எடுத்து இதை செல் பின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வி ஏ மைனஸ் விபி இன்னொன்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஜென்ரலாக சார்ஜ் ஆஃப் அ கெப்பாசிட்டர் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இட் இஸ் த சார்ஜ் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் ஈக்குவலி இன் போத் த சைட்ஸ் அதுதான் வந்து சார்ஜுக்கு இதுலேயும் கியூ இருக்குன்னா இதுலேயும் கியூ இருக்கும் ஆனால் பொலாரிட்டி மட்டும் தான் என்னவாக இருக்கும் மாறிக்கும் பட் ஜென்ரலாக நம்ம என்னென்னு தான் சொல்லுவோம் இன்னர் செல்லில் என்ன சார்ஜ் இருக்கோ அதை தான் இங்கே நம்ம சார்ஜுன்னு சொல்லிக்குவோம் இப்போ இந்த பொட்டேன்ஷியல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ விஏ மைனஸ் விபி இதுக்கு நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்முலா தெரியும் மைனஸ் இன்டெக்ரல் ஆஃப் இ டாட் டிஎக்ஸ் ரெக்டார் இதை நீங்கள் டாட் ப்ராடக்ட் எடுத்து போட்டிங்கன்னா எகைன் இ டாட் டிஎக்ஸ்னு வரும் இப்போ இதில் வந்து எங்கேருந்து எங்கே வந்து நம்ம சார்ஜை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் இது அட் அ ஃப்ரம் அ டிஸ்டன்ஸ் பி டு எ டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் ஏங்கிற டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த இஏ நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஜென்ரலாக ஒரு பாயிண்ட்டை நான் ஃபஸ்ட் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன் இது எக்ஸுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் நான் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன்னா இந்த பாயிண்ட்டில் இந்த இன்னர் செல்லினால் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜினால் ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இந்த அவுட்டர் செல்லினால் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜினால் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் இப்போ இந்த அவுட்டர் செல்லினால் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டை கால்குலேட் பண்ணோம்னா இன்சைடு த செல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டெஃபினெட்லி இட் வில் பி வாட் ஜீரோ அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அவுட் சைடுனால வந்து கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் அப்போ இன்னர் செல்லினால் மட்டும்தான் இந்த பாயிண்ட்டில் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் ஒரு ஷெல்லாக இருக்கிறதுனால இதோட ஃபார்முலா ஜென்ரலாக என்னவாக இருக்கும் விஏ மைனஸ் விபி மைனஸ் இன்டெக்ரல் லிமிட் பி டூ ஏ இஏ வந்து நம்ம என்னென்ன அழிக்கலாம் கே கியூ இதோட சார்ஜ் எவ்வளவு கியூ இங்கேருந்து இதோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இதை ஃபர்தராக நீங்கள் இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா விஏ மைனஸ் விபி மைனஸ் இதை இன்டகிரேட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் ஸோ லிமிட் பி டூ ஏ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் இந்த இடத்துல என்ன ஃபர்தராக என்ன இருக்குது மிச்சர் வச்சுருக்கோம் கே கூங்கிறது இருக்குது இது காமனாக வெளியில் இருக்கட்டும் ஸோ விஏ மைனஸ் விபி இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் இன்டு மைனஸ் என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் கே கியூ இன்டு
q by 4 pi epsilon naught b minus a by a b so q q cancel a yaroon remaining yaroon yaroon 4 pi epsilon naught a b by b minus a this is the formula to find out the capacitance of a spherical capacitor now we have to say the region of the two we have to say the annular region in the annular region I have to fill a dielectric medium that is a dielectric constant that is how we represent it epsilon r if I fill a dielectric medium now I have to say the c c is equal to 4 pi epsilon here epsilon is permittivity of medium a b by b minus a this epsilon is the same as 4 pi epsilon naught into epsilon r a b by b minus a this is when dielectric medium is filled to this is the capacitance formula so this is the potential to be used this is the potential to be used this is the potential to be used this is the general method to be used I prefer to go by this method, that is easier to be in the beginning So, there are two formulas, one is the free space and the other is the annular region and the full dielectric medium If you have two formulas, this is the same thing In the next video, we will see the capacitance of a spear capacitor Nandri!